Saludo a Alex Santa Cruz, que es estratega digital. Es tengo adicto también pues, a estos temas. Y vamos a hablar. Yo eh, recibí algunos comentarios el otro día de todo esto de la, de la inteligencia artificial. Había estado viendo también... Eh, bueno, hay pros y contras, como siempre, pero vamos a hablar más de lo bueno que de lo malo. Ya hablaremos de los, de los pros, pues, eh, de, de los contras. De los pros vamos a hablar hoy. Y eh, cómo hacer uso de esta herramienta eh, que generalmente en nuestros teléfonos WhatsApp es una herramienta que podemos hacer uso de ella, pero también hay otras herramientas de chat GPT que se pueden comprar con una suscripción y demás. Bueno, ¿qué es el chat GPT, eh, esta herramienta de inteligencia artificial? Bueno, Alex nos va a dar de manera muy coloquial, pues, eh, una clase resumida en este espacio. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Karina? Muy buen día, un placer estar contigo en tu auditorio. Gracias. Cuéntanos, pues, no me acuerdo exactamente cuándo salió esta opción para hacer uso en WhatsApp, por ejemplo, pero bueno, está, eh, hablaba también de suscripciones. ¿Qué es el chat GPT? ¿Cómo le podemos sacar provecho? Cuéntanos, Alex. El chat GPT prácticamente es un, eh, pues es un asistente virtual. En este caso lo podemos, de, de manera sencilla, pudiéramos pensarlo como si fuera un programa de computadora que eh, cuenta con inteligencia artificial para pues que la haga de nuestro asistente personal. En este caso, asistente personal virtual, Ajá. porque se encuentra pues dentro de estos programas este, virtuales en las computadoras. Este asistente pues es capaz de, si les hacemos preguntas de manera escrita, las puede contestar. Si le pedimos ayuda sobre diferentes temas, nos puede dar respuesta y sobre todo lo hace de una manera eh, clara, comprensible en texto dentro de este dentro de esta plataforma y Hay educada y muy educado la, la verdad es que sí es muy educada si sí. le das las gracias por ahí te responde Ajá. y luego puedes simplemente si no tienes alguna duda o algún tema específico te puedes poner a platicar con ella ay sí me encanta puedes hablar del clima de esto de lo otro yo a veces juego ahí me, me, me entretengo y, y bueno, pero sobre todo le sacamos provecho, Alex. Y yo creo que a veces no sabemos que, que es fácil acceder a esta herramienta. Si bien hay suscripciones, ¿verdad? Eh, hecha, eh, hay algunas eh, algunas redes sociales que te dan esta aplicación gratuita. O sea, que puedes hacer uso de ella todo, cualquier día, cualquier hora. En este caso, tú puedes entrar a ChatGPT de forma gratuita directamente en ChatGPT. Nada más tienes que registrar. Y te da hay una versión de paga que son de 20 dólares al mes. Eh, para que la puedas utilizar, eh, para que puedas tener versiones más avanzadas. La realidad es que con la versión gratuita tienes bastante, eh, bastantes pues, capacidades, entonces si alguien no la ha utilizado aún, puede entrar a ChatGPT y por ahí probarla eh, que de forma gratuita, y lo cual es bastante recomendable. Niños, adultos, mayores, este, jóvenes, cualquier persona puede utilizarla, es muy, muy sencilla. Incluso a la misma plataforma le puedes preguntar eh, pues diferentes ejemplos de cómo pueden ser utilizadas, eh, ejemplos de cómo realizar un, digamos, cómo compartirle texto. Ahí prácticamente le podemos preguntar lo que queramos y te lo va a responder. Sí. Eh, a otras plataformas similares, pues lo mencionabas ahorita, Meta eh, de Facebook, pues creó la inteligencia artificial Meta ahí que ahorita la podemos usar en WhatsApp, en Facebook, en, en Instagram y en Facebook Messenger. Es muy similar a ChatGPT, Ajá. también le podemos hacer preguntas, también le podemos pedir que haga stickers, que haga imágenes. Eh, las diferencias prácticamente entre Meta y ChatGPT es en, digamos, qué tan inteligente es cada una. Cada una, Ahora, ¿verdad? Sí es, es de gusto, Karina. Eh, Habrá eh, personas que les gusta más Meta y personas que les gusta más ChatGPT. Finalmente, es inteligencia artificial. No, es, es algo, eh, es como una computadora o un asistente, pues decimos virtual, que le puedes preguntar. Si usted dice, a ver, ¿y cómo funciona esto en WhatsApp? Nunca lo he usado. Eh, que es el chat, eh, es que es meta. En la parte de arriba te dice, eh, aparece como un círculo entre azul, morado, rosa, y dice preguntar a meta, a intelig a, eh, inteligencia artificial, o buscar. Si usted se va a su WhatsApp y nunca ha hecho uso de esta herramienta, por ejemplo, en WhatsApp. Ya estábamos hablando de ChatGPT como tal, esta herramienta que usted puede hacer suscripción o puede descargarla la, de manera gratuita. Pero asumiendo, Alex, que casi la mayoría tenemos WhatsApp y que tenemos una situación, en la parte de arriba hay un buscador. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer una búsqueda adecuada? ¿Se tiene que ser muy específico o solamente poniendo palabras claves o haciendo una pregunta textualmente? Eh, ¿Cómo puede? ¿Cómo se puede hacer? 
Mira, la, la verdad es que es muy sencillo. Cualquier pregunta que hagan, eh, precisamente por ser inteligencia artificial, lo va a comprender. Se pueden equivocar incluso un poco en la ortografía y, y los va a entender. Digo, obviamente, entre más específicos seamos, eh, pues nos va a ayudar a que la inteligencia nos comprenda mejor. Pensemos en prácticamente como si estuviéramos hablando con otra persona. Si nosotros mismos le redactamos una pregunta difícil de entender para nosotros, pues la inteligencia también va a batallar en entendernos. Sí. Pero si hacemos una pregunta pues muy bien redactada, obviamente nos va a responder más rápido. Ajá. Las desventajas que les pudiera decir, Karina, en general con cualquier inteligencia artificial, es que no siempre son 100% precisas, en el sentido de que a veces las bases de datos están desactualizadas. Si queremos que nos abre, so, hable sobre un tema, digamos, de Reciente, hoy, según, así es. Correcto, muy probablemente no nos va a dar la mejor información. Sí. Obviamente aquí hay falta de emociones reales, si estamos hablando con la inteligencia artificial para sacarle plática, que nos cuente un chiste, para entretenernos, pues ellos están simulando, o sea, la inteligencia artificial está simulando emoción, pero hay que recordar siempre que no es una persona real. Sí. Y obviamente en este caso, pues también está el tema de privacidad y seguridad, que aunque nuestras conversaciones no se almacenan de forma permanente, siempre existe pues esta preocupación de privacidad, ya que se las, le estamos compartiendo nuestra información pues, sí. a esas plataformas. Claro. Y por último, pues la dependencia de conexión a Internet. No podemos hablar con estas inteligencias artificiales si no estamos en, conectados a Internet, Karina. Así es, o sea, no es una herramienta que se pueda usar o que se pueda utilizar sin tener una conexión a Internet. Y sí, eh, eh, por ejemplo, en Meta eh, tiene ahí una actualización, creo, eh, de los últimos meses, nada más, o del el último, el último año, eh, no está actualizada pues la base de datos. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo responde? Pues es una computadora que recopila información de todo lo que existe, me, me imagino, en este mundo de bases de datos que son virtuales y que de ahí saca o procesa toda esta información en cuestión de segundos. ¿eh? De milisegundos prácticamente uh -huh. es todo este tema de eh, revisar el, lo que existe, como bien mencionas, en Internet, en todo el mundo, en diferentes computadoras, bases de datos. Incluso analizan, eh, digamos, en Facebook, pues analizan las, lo que está de manera pública en las publicaciones este de miles de personas. Eh, en este caso, pues si queremos hablar sobre algún tema de arte, pues analizan el Los arte museos que hay en también. Internet. Ajá. Entonces, hay bastantes bases de datos sobre estos temas y por eso se han capacitado, pues ahora sí que bastante bien todas todas estas inteligencias artificiales. Muy, muy recomendable que, que lo prueben. La verdad es que esto ya, el futuro está ahorita con estas ¿Qué inteligencias impresión. artificiales. Dudas de cualquier tipo, tareas de trabajo, conversaciones divertidas. Eh, si queremos que nos redacte un resumen de algo, lo pueden hacer. O corrija algún texto también. Que nos puede corrija ser. algún texto, es correcto. Si queremos que nos enseñe a aprender, lo puede hacer. Si queremos incluso este, para temas de adultos mayores, digamos, que quieran aprender a utilizar sus celulares, ayuda con tecnología, recordatorio de actividades, de entretenimiento, se lo podemos pedir. Eh, cómo aprender eh, o cómo resetear, digamos, tal celular podemos pedirle que nos apoye por ahí. Qué, Incluso qué interesante. Ahorita Google ya está apoyándose con inteligencia artificial cuando hacemos búsquedas y eso ayuda bastante, Karina. Sí, ya para cerrar, eh, Alex, y, y digo, es difícil dar un curso de tecnología y sobre todo de chat GPT, pero es más sencillo de lo que parece. Obviamente sí hay eh, otras cosas que ampliaremos el tema también de pues de la inteligencia artificial, cómo se está utilizando para el tema de robo de identidad, para el tema de, de edición de fotografías, de videos y todo esto que tiene que ver, eh, que tiene consecuencias, obviamente, pero eh, estamos hablando como de las bondades de, de estas opciones, tanto de Meta como en el caso de WhatsApp y todo lo que es Facebook y todo esto, y ChatGPT. Sí, eh, eh, aclarar nada más las principales búsquedas que se han hecho desde la creación, no tengo el dato desde cuándo empezó ChatGPT en sí, pero ¿cuáles son las principales búsquedas o la información que se le pide a ChatGPT o a, Bet, o a Meta? Ah, pues ahora sí que las búsquedas normalmente son de uso común, o sea, es del día a día lo que la gente está este, pues, experimentando. Hay personas que ya hacen búsquedas eh, más especializadas, más de nicho, pero lo que normalmente busca la gente en ChatGPT o que le pide apoyo, pues es más que nada para respuestas este, rápidas de su día a día. Mucho tema de resúmenes, de, de contenido, de también utilizar bases de datos internas, 
eh, prácticamente es lo que la gente está realizando. Uh -huh. Si tienes algún artículo por ahí, Alex, que nos quieras compartir, que sea pues eh, interesante o digerible en este tema y compartirlo con la audiencia, te lo vamos a agradecer. Pero, ¿recomendarías el uso de ChatGPT? ¿Cuántos? A ver, eh, revisen ahorita su WhatsApp. ¿Cuántos han hecho uso de esta herramienta? No recuerdo cuánto salió en WhatsApp. Eh, ¿Tienes idea? No recuerdo, pero no Tiene es reciente, como unos ¿no? Dos, tres meses. Sí, es reciente. La verdad es, la verdad es que es muy poquito tiempo que sí. ya. Ya utilizaron, ya se dieron cuenta que está este buscadorcito ahí arriba y que le pueden poner ahí. Eh, prueba ahorita, verás. Eh, dame. Eh, no sé, las opciones de tal cosa y le va a aparecer. O cómo se escribe un resumen de algo, e inténtelo y va a ver. Obviamente, después hablamos más y profundizamos en los contras y gustas de esta y de en sí de la inteligencia artificial. Y luego con este lanzamiento de este robot que hace Elon Musk, eh, <risa> qué, interesante <risa> te, <risa> qué interesante este tema. Así que lo dejamos para la próxima, Alex. Claro que sí, con mucho gusto, Karina. ¿En dónde te localizamos? ¿Redes sociales? Me pueden encontrar con mucho gusto en Instagram como Alex San, eh, MX y en mi página web alexantacruz.com. Muy bien. Gracias, Alex. Un abrazo. A la orden.